പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റും പുറമെ നല്ല മുരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായ റവ വടയുടെ റെസിപ്പിയായാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ വെച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് ആദ്യം ഒന്നര കപ്പ് വറുക്കാത്ത റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു സവാളയുടെ പകുതി നല്ല നേരിയതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി നല്ല നുറുക്കി ചെറുതാക്കി നുറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞതും അതേപോലെ ഒരല്പം മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ റവയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടി കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി തീരെ ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിനോടടുത്ത് ബേക്കിംഗ് സോഡ കാൽ ടീസ്പൂൺ മുഴുവൻ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല അതൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ചിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ കൈ വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം നന്നായി കുഴച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ ഉഴുന്നവടൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ ഇത് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഈ തൈര് മാത്രം ചേർത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മളിത് പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ നല്ല ഫ്ലഫി ആയി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളിതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടിത് നന്നായി കൈ വെച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റായി കുഴച്ചെടുക്കാം റവ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വെള്ളമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അബ്സോർവ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നന്നായി നല്ല മയത്തിൽ തന്നെ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി അഥവാ മാവ് കുറച്ചൊന്ന് ലൂസായി പോയി എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം കൂടെ റവ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നേരെ തിരിച്ചും മാവ് കുറച്ച് കട്ടി കൂടി പോയി എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരല്പം വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് റവക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് തൈരും ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ നല്ല പാകത്തിന് ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വട പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടാനും പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടാനും വേണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് ഇതൊരു അരമണിക്കൂറ് ഇനി സമയം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ അടിച്ചു വെക്കാം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം വടക്കുള്ള മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായി തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ ഉഴുന്ന് വടക്ക് പൊരിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതും പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഞാൻ മുങ്ങി പൊരിയാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായോ എന്നറിയാൻ ചെറിയൊരു പീസ് മാവ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പൊങ്ങി മേലോട്ട് വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണയുടെ ചൂട് പാകത്തിനാണുള്ളത് അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി കൈ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു ഉരുള മാവെടുത്ത് ഇതേപോലെ കൈ വെള്ളയിൽ വെച്ച് ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചൂണ്ട് വിരലൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇതേപോലെ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ചൂടായി കിടക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വട പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതി ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ ഉഴുന്ന് വട തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണുള്ളത് അധികം തീ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വടയുടെ ഉൾഭാഗം വേവാതെ പുറമേ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ തീ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടിഭാഗം ഒഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചു വിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതേ രീതി
പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മളൊരു ചുരുങ്ങി അത് ഇത് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന റവ നല്ല സോഫ്റ്റായി വരുള്ളൂ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് വട ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പിയായി തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മാവ് കൊണ്ട് ഇതേ രീതി തന്നെ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം മൊത്തത്തിൽ പത്ത് വടയാണ് ഈ ഒരു മിക്സ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ചെറിയ വടയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എണ്ണ നമുക്കിത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ കഴിക്കണം കേട്ടോ എന്നാലും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സമയം നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല പിന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് ഹാർഡായി പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് പൊരിച്ച ഉടനെ തന്നെ നമ്മളിത് കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ചട്നിയുടെ കൂടെയും സാമ്പാറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഇത് കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സാമ്പാർ വടയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ചൂടുള്ള വടയുടെ മേലെ നമ്മൾ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ സാമ്പാർ ഒഴിച്ച് കഴിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി തന്നെ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കണം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇതേപോലെയുള്ള റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്